是小丽的米线，和我的小碗米线，这是我来昆明之后吃的第一碗米线。敲两下，试试看，看我这盖子怎么起得开。<笑>我再试试啊，敲在地上。纯葡萄汁，然后手撕鸡，还有米线。这米线羊汤味道很浓的，先尝一口。嗯，好吃哎！这米线本身没什么味道，汤什么味道？米线是什么味道？嗯，热乎乎的，还挺软。是咱们的手撕鸡呀、啊？呀，怎么就是两块大的呢？那就吃它吧，也蛮好吃的。这边的手撕鸡呢，口味有点重，但是不麻，跟四川味道有一点点像，只是缺少了麻，会一点辣。也还可以。我今天累了，比较疲惫的样子。这葡萄汁真的很好喝。哎，补充点维生素。肉啊，鸡啊，配的这个。米线其实是最大的，因为米线素。然后米线吃了半碗，鸡就吃了这些。虽然我容易饿，也喜欢吃肉，但食量很小的，果汁喝的倒很多。这一瓶基本上给它消灭掉。我这顿饭吃完之后呢，就回去好好休息了，哪儿都不去了。呃，太累了，不是玩累了。好了，减视频减累了。回去休息，什么都不干了，想给自己放个两天假。把它喝光了，米线剩小半碗，这个我们把它打包回去，还可以继续吃。这桌子呢，这桌子也没给人弄脏，我用纸巾把骨头包起来了，等一下我们扔到垃圾桶里去。你看，干干净净的，只要他们用抹布擦一下就好了<咳>。好了，打包回去休息，累了，真的累了。带好我们的摄像机，好，走了。这时候天已经黑了，哪都不想去。想睡觉，其实我不太喜欢回宾馆，因为这边的宾馆基本上都是不开空调或者没有空调的，凉啊，睡觉舒适度太差了，可能是自己太娇气了吧，也不是娇气，就是对生活要求太高了，受不了冷，受不了凉，怕生病，怕肚子痛。